ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തക്കാളി മോരുകറിയാണ് അപ്പോൾ അത് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമൊക്കെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ കറി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം കറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് താളിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അതും ഇത് രണ്ടും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് എരിവില്ലാത്ത വലിയ ടൈപ്പ് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം തക്കാളി ഒരുപാട് വെന്തലിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വെന്താൽ മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ വെന്തലിഞ്ഞ് പോകരുത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അത് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള തൈര് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുള്ള മോരുകറി ആയതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയൊക്കെ കറിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കൊഴുപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത് ചെറിയൊരു കൊഴുപ്പോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കറി നമ്മൾ തിളച്ചു പോകാൻ നോക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറി താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഉലുവയും കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം മുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ടാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ പറയണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്